ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ദം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇടിയാക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യമായി കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ഏത് വലിയ പീസ് വേണമെങ്കിൽ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാം പക്ഷേ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ നം നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ചിക്കന് മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോയോളം ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പെരട്ടി വയ്ക്കണം പെരട്ടി വയ്ക്കാനായി ആദ്യം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചേർക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇനി ചിക്കൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർക്കും അതുപോലെ ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർക്ക ചേർക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചേർക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ചില ചിലർക്ക് മസാലയൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത്രയാണ് ഞാനിത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര മുറി നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇരിക്കണം എത്രയും നേരം ഇരിക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു അര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇത് വയ്ക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഇപ്പം ഞാനിത് പൊരിച്ചെടുത്ത ശേഷമാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ വേണേലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ആ ചിക്കന് ചിക്കൻ്റെ മസാലയ്ക്കൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പം ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കേണ്ട ചേരുവകളൊക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചു ഞാനിത് ചോറ് വേവിച്ച ശേഷം ചോറ് ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വെള്ളത്തിനൊന്നും അളവില്ല എത്ര വെള്ളം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രം നിറയെ വെള്ളം വെച്ചു അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പിട്ട ശേഷം ഒരു രണ്ട് ബേ ലീവ്സ് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലയ്ക്ക ഒരു രണ്ട് ചെറിയ തക്കോലം രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് സാജീരകവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം സാജീരകം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ റൈസിന് നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പകുതി നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർക്കണം ഈ നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തുമില്ല ചോറിന് നല്ലൊരു വെള്ള കളറും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് 
എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ അരി ഇട്ട ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ അരി നമുക്കിനിയും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്രമേ വേവിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ബാക്കി നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ വെന്തോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരി വേവിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നിന്ന് വേണം വേവിക്കാൻ അരി ഒരു മുക്കാൽ വേഗമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഊറ്റി മാറ്റണം അരി ഇട്ട ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നെയ്യുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചോറിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ അതിന് പകരമാണ് ഒട്ടിപ്പിടി ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തേക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ കൂടുതലും നെയ്യും എണ്ണയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്താണ് ഈ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ചോറിൻ്റെ പാത്രം നമുക്ക് അടുത്ത അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ചോറ് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഒരു പാത്രം ഇപ്പോൾ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയും ക്യാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ വറുത്തെടുത്ത ശേഷം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ചിക്കനും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറിയ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോഴേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ രണ്ടും വറുത്തിങ്ങ് കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാം എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയാണ് അത് കുറച്ച് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഉള്ളി വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് മൂത്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ചോറ് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചോറ് എപ്പോഴും ചോറിൽ നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ വേണം ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് ഇപ്പോൾ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരുവത്തിന് ചോറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഊറ്റാം ഇനി ഊറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് വെന്ത് പോവും അപ്പം ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉള്ളി മൂക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഉള്ളി മൂക്കുമ്പോൾ മൂക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളി കുറച്ച് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി വറുത്തെടുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഓരോന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ 
ഇതിനെ അധികം നമ്മൾ പൊരി മൂപ്പിക്കണ്ട ചെറുതായി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മളിനി മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ വേകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ആ മസാലയൊക്കെ അതിനകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കാനും പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പൊടി ചിക്കൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ മസാലയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ചിക്കൻ ഇപ്പം നല്ല തിളച്ചിടക്കുന്ന എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ അങ്ങ് ആവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇങ്ങ് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കനെല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണ തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ അപ്പം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു ഏഴെട്ട് വലിയ അല്ലി വെള്ളത്തുള്ളി ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചതച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിലോ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ എരിവ് അത്ര ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തത് അപ്പം നല്ല എരിവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അപ്പം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവോള വലി ചേർ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ആ സവോള നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് സൂക്ഷി ചേർക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വർ വറുത്തെടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചോറിലും ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായി ഈ ഉള്ളിയായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായി ആ ഉള്ളിയായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് വാടി വരണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ ചിക്കൻ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഊറി വന്ന് 
ചിക്കൻ വേ കുറച്ച് വേഗമായിട്ടുണ്ട് ഒരു തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒട്ടും പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൈര് ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒട്ടും പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം തൈര് ചേർത്ത ശേഷം ഇത് കുറച്ച് കസ്കസും ഒരു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത ശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഇലക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി പരുവത്തിലാണ് മസാല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി വേണ്ട എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം മസാല അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രേവി പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മസാല ഇനി ഇത് അവസാനമായി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പം നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഞാനൊരു വലിയ കുക്കറിനകത്താണ് ദം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വലിയ കുക്കർ എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ചോറ് കുറച്ച് അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഏറ്റവും അടിയിൽ മസാല ഇടാത്തത് ചിലപ്പോൾ മസാല അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് അടിക്ക് പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഞാൻ ചോറ് തന്നെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ചോറിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോറ് വേവിക്കാനിട്ടിരുന്ന ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ ഗ്രാമ്പും ബേലീവ്സൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതങ്ങെടുത്ത് മാറ്റണം കൊടുത്തു ചോറിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം റോസ് വാട്ടർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ സിറപ്പ് ഇപ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂവായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പാലിൽ കലക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി ചെറിയൊരു കളർ മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുങ്കുമ സുപ്പൂവിൻ്റെ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് ചോറ് മേളിലിട്ട ശേഷം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്തത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്
ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ബിരിയാണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ചോരെല്ലാം ഇതുപോലെ മസാലയായിട്ട് ലെയർ ചെയ്ത ശേഷം അവസാനം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും കുറച്ച് ഉള്ളി കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ സിറപ്പ് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അടയ്ക്കാം നമുക്കൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ക്ലോസ് ചെയ്യാം നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കണം നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ച ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചാൽ ഒട്ടും ആവി പുറത്ത് പോകില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ കുക്കറിലല്ലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ദം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇതുപോലെ നന്നായി അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നന്നായി അടച്ച ശേഷം ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് മൂടിക്കൊടുത്താൽ ഒട്ടും ആവി പുറത്ത് പോകില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് ഇതങ്ങ് അടയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒട്ടും പുറത്ത് പോകില്ല ആവി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പഴയ ഇതുപോലുള്ളൊരു ദോശയുടെ പാത്രം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ് ഇനി കുക്കർ വയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവി കൊടുക്കണ്ട കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് അടിക്ക് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം വെച്ച് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുക്കർ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ദം ചെയ്ത് വന്നോളും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിരുന്നാൽ മതി തീ കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് മീഡിയം തീയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അടിക്ക് പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് നോക്കാം തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദം ചെയ്ത ബിരിയാണി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ട ഒട്ടും ആവി പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അത്ര ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ആവി പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആവി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ നന്നായി ദമ്മായിട്ടുണ്ട്
കണ്ടോ ആ ആവി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഉണമുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കോരി മാറ്റാം എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ മസാലയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു